Je, unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani? Mtu yote mwenye haki aliyetimiza kusudi lake anatakiwa aweke akiba ya mali watakazolifi hadi wajukuu zake. mali wa kweli. Mafanikio yako yapo katika ujasiri wa mali wa kweli. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiria mali wa kweli ndio Madam Jessica Msamba Tavango kuwa mjasiria mali wa kweli ujikomue na umaskini Asante jamani tunawakaribisha tena kwenye vipindi vyetu vya ujasiria mali na Madam Jessica Channel 10 kila siku ya Jumanne usisahau saa tatu kamili usiku ukawa kwenye TV yako marudio kama ukupa, ukufanikiwe ile Jumanne saa tatu usiku saa sita ni marudio mchana Jumatano saa na nusu Jumamosi ni marudio kwa kama ukupata kipindi wengi wanaambia tumekiona kinaishia basi unaangalia hizo siku nyingine ya Jumatano saa sita na Jumamosi saa na nusu ili kupata marudio lakini pia kama kawaida tunataka kuwakaribisha tena wale wanaohitaji kuanzisha vanda vidogo vidogo tutakwepo saba saba ground kuanzia tarehe na nane na bidhaa zetu tumepeleka zote pale Dar es Salaam kwenye maonyesho ya saba saba lakini pia ofisi zetu ziko Sheklango pale Ubungo kuna mashine za aina zote pale ukitaka mashine kwa ajili ya kuboa na kusaga mahindi mashine kwa ajili ya kukamua mafuta ya alizeti mashine incubator kwa ajili ya kuangulia vifalanga mashine kwa ajili ya kutengeneza peanut butter mashine kwa ajili ya kutengeneza juice mashine kwa ajili ya kufyatua tofali mashine za kilimo kama pawatila ndogo ambayo inakuwezesha tu kulima kirahisi zaidi lakini pia mashine mbalimbali tunazipata pale kwa ajili ya kupiga mpunga kupiga ngano kubangua kalanga korosho utapata pale kwa bei nzuri ili na wewe na kiwanda kako kadogo kwa ajili ya kuunga mkono wazo la Tanzania viwanda. Tunawashukuru sana, karibuni sana. Leo nitaendelea tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Uh, kipindi changu kingine cha nyuma nafikiri nilielezea kuhusiana na wazo. Mtu lazima uwe na wazo ili uweze kufanya kitu. Kama hauwezi kujipa nafasi ya kuwa na wazo, hautoweza kufanya kitu. Na wazo sio kitu ambacho unakiwaza juju huko unatafuna big G, unawaza labda huko unakula una ice cream unawaza labda umelala kitandani na usingizi unakunyemelea pamo wazo ni kitu ambacho unatakiwa upate muda wa kutosha uende mahali ambapo ukae mahali ambapo utapata utulivu wa kutosha akili yako ikiwa ime relax imepumzika vizuri ndipo unaweza ukakaa ukawaza kitu ambacho ukikifanya kitakuletea faida ukikifanya kitakuingizia kipato lakini kama nilivyoeleza kwamba wazo linatengenezwa kwenye akili lakini akili yenyewe imesukwa kwenye ubongo. Kwa namna ambavyo Mungu alivouamsha ubongo ukaweza kufikiri, yani ubongo ukawa na akili ya kuweza kupa wazo la biashara, hayo ni mambo ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa karibu na Mungu mwenyewe atakuelekeza. Na ndio maana utasoma tena Yeremia 29 ile uh, mstari wa moja anasema maana anayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya. Eh kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Yaani Mungu anatuwazia mawazo yenye matumaini, mawazo mazuri, mawazo sio mabaya, anatuwazia mawazo mema. Kwa hiyo huyu ndio chemchemza mawazo mema. Kwa hiyo na wewe ili uweze kuwa na mawazo mema yatakayokupa mafanikio, lazima uwe karibu na Mungu ili akusaidie kuwa na mawazo yenye mafanikio. Kwa hiyo sasa leo nataka kuangalia kitu kinaitwa akili manake kwenye akili ndio kwenye kitu kinaitwa nia. Kwa hiyo kwenye akili kuna nia. Yaani alafu kuna kitu tunaita wazungu wanaitwa mai wanaita mind. Yaani mind alafu kuna kitu kinaitwa mindset. Mpangilio wa akili. Namna gani akili zako zimejipanga? Zimejipanga ndivyo ambavyo huku unaweza ukatoa matunda mema au matunda mabaya. Sasa kwa kwa akili ya Mungu imejipanga kuzalisha mema ndio maana anatuwazia mawazo mema. Lakini mtu akili yake iliyosetiwa kuzalisha mabaya au kuzalisha vitu vibaya pia anazalisha vitu vibaya. Sasa tutaangalia hapa akili 
na setting ya akili. Akili ni nini na akili imesetiwa vipi? Kwa hiyo ukimuona mwenzio anafanya vitu vibaya, unamwambia tu akili yako imesetiwa vibaya. Yaani akili nayo inasetiwa, yani akili na programiwa kama unavyo program computer ndivyo ambavyo na mtu akili yake inafanywa programming kama umeiprogram vibaya anakuwa anatoa matunda mabaya kama umeiprogram vizuri anakuwa anatoa matunda mazuri na kama hauja program chochote hazalishi chochote kwa hiyo ndio nakwenda mpaka kwenye mifumo yote ya elimu ndio maana watu wanafikiria sasa hivi kuangalia namna ya kutoa pro, kuprogram upya kwa sababu tunapokwenda shuleni au tunapokwenda labda chuo kikuu sana sana chuo kikuu unapokwenda shule za msingi hizi tunasema primary pale wanakwenda kukuingiza vitu yani unakuingizia vitu kichwani unakuingizia vitu kichwani unakuingizia vitu kichwani unapofika chuo kikuu vinaanza kusetiwa sasa shuleni unasetiwa vizuri yani unakwenda wanakuseti akili yako ikae vizuri ifikirie kwa mtindo fulani ndio maana unaanza kufikiria unaanza unasetiwa unaprogramiwa kufikiria uuguzi kwa hiyo baadaye mwisho wa siku utakuja kwa daktari kwa sababu umeanza kuprogramiwa kuwa muuguzi unafundishwa uuguzi unaprogramiwa uuguzi unasetiwa kuwa muuguzi unasetiwa kuwa mfundishaji maana yake kwamba unasetiwa kuwa mwalimu unasetiwa kuwa kiongozi kwa hiyo unaanza kupangiliwa kuwa kiongozi kwenye akili yako unapangwa kuwa kiongozi kwa hiyo jinsi unavyopangwa ndivyo utakavyokuja kuwa mtu mkubwa utatoa tunda lile ambalo ulipangwa au uliprogram walikuprogram uliprogramiwa kwa kiongozi basi sasa ushako kuwa mkubwa au utakavyokuwa mtu mzima sasa unaanza kuwa kiongozi kwa hiyo watu wanaoona uongozi ndani yako lakini ulianza kusetiwa tangu kiwa mdogo ulikuwa ukifundishwa zile tabia za uongozi unakuwa monitor darasa la kwanza darasa pili monitor la tatu monitor unafika unakuwa kilanja wa shule unakuwa dada mkuu na kuwa kaka mkuu unaenda sekondari unakuwa kilanja unakuwa kiongozi wa kwata sijui unakuwa nani kwa hiyo pale unaprogramiwa baadaye unakuja kuwa kiongozi wa nchi unaweza kuja kuwa kiongozi wa kanisa unaweza kuja kuwa kiongozi wa taasisi unaweza kuja kuwa kiongozi wa kampuni kwa hiyo ni muhimu sana tukajifunza hivi vitu akili ni kitu gani sasa tunasema ni sehemu ya mtu inayohusika na kufikiria ni sehemu ya mtu manake kwenye ubongo kwa ubongo wa mbele ubongo wa kati lakini kazi yake kubwa ni idala inayodili na mambo ya kufikiria idala inayodili na mambo ya kupambanua idala inayodili na mambo ya kuhisi idala inayodili na mambo ya kumbukumbu kwa utaona kwamba mambo yote yanayohusu binadamu ana kumbukumbu gani binadamu anahisi nini binadamu kupambanua vitu kuweza kujua jema kujua baya kuweza kujua anabuni ana, 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 ana kitu gani kuweza kufikiri ili kutoa wazo la biashara sehemu kubwa inayodili na hayo mambo ni kwenye mind yake ni kwenye akili yake kule ndani ndiko kuna kuhusika na mambo haya sasa kuna tofauti kati ya ubongo na akili ubongo unasema ni kitu ambacho kiko pale kama mashine iko pale lakini kile kinachozalishwa sasa kutoka kwenye ubongo ile nguvu inozalishwa na ubongo ndio inakuja kuwa ni akili. Kwa hiyo ubongo ni mahali ambapo akili zinaishi. Pale kwenye ubongo ndio mahali ambapo akili zako zinaishi. Kwa hiyo tunasema kwamba ubongo ni hardware lakini software yake ni akili. Kwa wale watu wa kompyuta wanaweza kuelewa vizuri. Kwa hiyo ubongo ni chombo ambacho mfumo wa uzalishaji wa mawazo umesukwa. Kwa hiyo kwenye ubongo mfumo wa uzalishaji wa mawazo ndiko ulikosukwa. Kwa hiyo mfumo wa uzalishaji wa mawazo yako umesukwa kwenye ubongo. Kwa hiyo jinsi ulivyosuka ule ubongo wako, jinsi ulivyosukwa huo mfumo, ndio mawazo yako yanayozalishwa pale, ndio akili yako. Maana ule usukaji wa ule ubongo wako ndio akili yako. Kwa hiyo yale yanayozaliwa pale mawazo inategemeana na ubongo wako umesukwa vipi. Sasa wanasema kwamba unapokuwa akili yako imesukwa vibaya na wewe utazaa matunda mabaya ikisukwa kule kwenye ubongo kama kumesukwa vizuri akili yako itazaa matunda mazuri kwa maana anasema kwanza kazi yake sasa hiyo akili yako inachakata mawazo eh, au inaunda mawazo inaunda hisia ambazo baadaye zinakuzalishia we matendo zinakuzalishia na mtizamo kwa ukimkuta mtu ana mtizamo wa maendeleo 
maana ni kwamba kwenye ubongo wake kuna kitu kinachoitwa maendeleo kinazalishwa lakini huyu mtu amesukwa kwenye ubongo wake kuwa ni mtu mwenye maendeleo ukimkuta mtu mbunifu maana ni kwamba kule kwenye ubongo wake kumesukwa mfumo wa ubunifu kwa hiyo hicho unachokiona huku ni matunda ya ubunifu yamesukwa kuanzia kule kwenye ubongo wake kwenye akili yake na ndio maana leo anakuwa mbunifu ndio maana kuna umuhimu sana wa wewe kubadili namna ambavyo una, unaona namna ambavyo unatizama namna ambavyo unafikiri ni muhimu sana ukabadilisha setting ya ubongo wako kwa kama wewe umesetiwa kwamba sisi kwenye ukoo wetu ni watu ambao hatuwezi kutajilika sisi kwenye ukoo wetu tangu babu yetu ni mlevi sisi kwenye ukoo wetu eh tangu wazazi wetu ni wazinzi sisi kwenye familia yetu wanaume hawaishi na wanawake yani zile settings zisoko kwenye ubongo wako unatakiwa uzieni set sasa wewe ufike mahali usebe mimi kwenye ukoo wetu kama sisi kwetu hawaishi na wanawake mimi naamua kuishi na mwanamke kama sisi kwenye ubongo wetu baba zetu wao wao wa, baba zetu sisi wanakuwa na watoto wengi wa mitaani mimi naamua sitaki unaamua maana ni kwamba unazitisha una akili zako sasa ziende tofauti na vile kama wewe kwenye ubongo wako umejisiti kwamba huwezi kutajilika ukiwa Afrika unatakiwa sasa ubadilishe wiring ya ubongo wako yani niseme kwamba kule kwenye ubongo wako ndio kuna wiring hizo umefanywa wiring kwamba Afrika ukiwa Afrika huwezi kutajilika umekwenda chuo kikuu umefanywa wiring kwamba wewe unatakiwa tu uajiliwe ndio wiring iliyofanyika kwenye kichwa chako sasa unatakiwa kufanya kitu ambacho tunafumua hizo nyaya ulizofanywa hizo wiring iliyofanyika kwenye kichwa chako tunatakiwa tuifumue kwamba sasa usitegemee kuajiliwa tegemea kujiajili tegemea wewe kumiliki kampuni sio kutafuta kampuni la kuajili bali tegemea wewe kumiliki kampuni kwa hiyo tunachokifanya hapa sasa tunataka tutoe wiring ulizofanywa kwamba lazima uajiliwe toa hiyo wiring kwamba mimi sasa hii wiring nafumua nafanya wiring mpya jamani hata kwenye nyumba zetu tukikuta kwamba umeme unakuja bili kubwa huwa tukienda tanesco tunashauriwa kwamba nenda katafuka afumue ule mfumo wa nani wa wiring uliofanya umekosewa kwa hiyo ile wiring ile ifumuliwe ufanye wiring upya ili umeme upite vizuri usipotee umeme usi, usi, ambao huutumii unapotea ovyo upungue ili uweze kuwa matumizi mazuri. Kwa hiyo hata sasa kwenye vichwa vyetu lazima kitu kinaitwa kama tunafanya setting upya ya akili yako. Hapa tunakufundisha tunafanya setting upya ya akili yako. Ndio maana tunakufundisha wazo la biashara, tunakufundisha kutengeneza malengo yako, tunakufundisha maono, tunakufundisha purpose kitu kinaitwa tunakufundisha kusudi la kuumbwa kwako kwa nini uliumbwa tulikufundisha kwa nini uliumbwa kujua kusudi lako kwa nini uliumbwa na tusema kusudi ni kile kitu ambacho unakipenda wewe toka moyoni sio ulichosomea kwa sababu kulikuwa kuna mkopo a a kile ambacho ulizaliwa unakipenda ndio kusudi la Mungu aliyokuumba kuja kufanya duniani kwa tunachokifanya hapa tunafumua zile nyaya zilizofanywa wiring kwamba wewe lazima uajiliwe uende ukajiajili nenda kachukua hatua anzisha kampuni yako akili yako ibadilishe kutoka kwenye mtizamo wa kuajiliwa peleka kwenye mtizamo wa kujiajili ndio wakati mwingine watu wanasema kwamba eh niliwahi kusikia mheshimiwa mmoja akisema hata <laughs> sisi heshimiwa yani hata wao waheshimiwa bunge wametoroka huko wameshindwa kujiajili wakaomba kazi kwa wananchi aa atsawa kwamba wame, wameomba kazi kwa wananchi lakini walichukua hatua ya kwenda kuomba kazi kwa wananchi kama wasingechukua hatua ya kwenda kuomba kazi kwa wananchi maana yake ni kwamba hawasingekuwa wameajiriwa pale walipo kwa hiyo na wewe chukua hatua ya kwenda kuomba kazi kwa kuanzisha kampuni yako jifanye wewe mjiajili mwenyewe yani hata ukijiajili mwenyewe ni sawa tu umeomba kazi kwako kwa mwenyewe kwa sababu utajilipa utaanzisha kampuni yako utajilipa mwenyewe na kikubwa tunachotakiwa kuelewa mindset tunayofanya hapa akili yako tunavyotaka kuifumua na kuifanyia wiring upya ni kwamba hakuna kitu kipya kinafanyika duniani ila watu wanafanya vitu vile vile kwa namna tofauti 
Kwa hiyo hata kama unakuta watu wanauza karanga au wanauza ubuyu, wewe umesoma unatakiwa uuze ubuyu ule ule kwa namna nyingine. Kama wao wanauza kwenye plastiki, wewe fikiria wazo ambalo utakufanya upeleke ubuyu ukauzwa inchi nzima, ukauzwa East Africa nzima. Utaufanyaje ili ubuyu uuzwe East Africa nzima? Mtu akitaka ubuyu auone wa kwako. Kwa hiyo hiyo ndo wiring ambayo tunaifanya. Usizalau kwamba ah kila mama wanauza maandazi. Mi nimesoma nina masters, nina degree, siwezi kuuza maandazi. Uza maandazi kwa namna tofauti. Maandazi yale yale lakini wewe fanya kwa namna tofauti. Tafuta ubunifu, tafuta uboreshaji ufanye kwa namna tofauti. Mimi siwezi kuwa mchuzi wa samaki bwana. Niwe naenda kila siku feli asubuhi na maplastiki, naenda kununua samaki eti nije niuze kariako au sijui niende nikauze wapi mlandizi hapana mimi hiyo kazi siwezi kufanya bwana nimesoma. Wewe tafuta kuuza samaki kwa namna tofauti. Sio ile tena ya kubeba kwenye marambo, sio ya kubeba kwenye maplastiki. Ma Lakini unaweza ukalazimika kuanzia kwenye maplastiki kutokana na mtaji ambao unao. Lakini huku akili yako ikiwa imefocus kwamba utakuwa na vision ya kuja kuwa na boti la uvuvi ambalo utavua utauza samaki nje ya Tanzania. Kwa unaanza leo kwenye plastiki lakini ukiwa na maono miaka kumi ijayo mimi nitakuwa na miliki boti yangu ya kisasa kwa ajili ya uvuvi. Au mimi nitakuwa na mabwawa ya samaki ambayo mimi mwenyewe nitakuwa na uwezo wa kutoa tani kadhaa za samaki. Wale wanasubiri Mungu wanasubiri Mungu azalishe samaki baharini ili wavue ndio maana wanapata kwa usawa wa kwenye plastiki. Lakini wewe akili yako unakwenda kuifanyia wiring upya unatengeneza mabwawa sasa unazalisha samaki wale wale wa baharini wakiwa kwenye bwawa au sijui kwenye nini ambako unafikiri kwamba samaki wanaweza kakaa halafu kawauza kwa hiyo unakuwa your own boss yani wewe mwenyewe ndio boss kama una, una umefanywa wiring kwamba wewe umesoma business administration na leo una masters lazima uwe ni mkurugenzi eh, wa kwenye kampuni fulani Ebu sasa jitengenezee wewe ukurugenzi mwenyewe. Tengeneza kampuni ambayo itakufanya wewe mwenyewe kuwa mkurugenzi. Tengeneza kitu ambacho kitafanya wewe mwenyewe kuwa meneja. Tengeneza kitu mimi natamani ningeajiliwa kwa watu fulani. Ebu tengeneza hiyo hali ya kuajiliwa kwa watu fulani jiajili mwenyewe. Ndio kitu ambacho tunakifanya kwamba unafanya kitu kinaitwa mind setting. Sasa hivi ni muda wa kubadilisha namna ambavyo akili zetu zimefanyiwa wiring badilisha mfumo ambao umeprogramiwa kwenye akili yako kwa sababu huo mfumo haufanyi kazi na binadamu yote anatakiwa kuona kama kitu akifanyi kazi anabadilisha anatafuta kitu kingine kinachofanya kazi kwa hiyo tafuta kitu kitakachofanya kazi kama tunajua kabisa kwamba hatuwezi wote kuajiliwa basi sisi ambao hatujaajiliwa tutafute mfumo mwingine ambao utatusaidia na ndio wale ndio sema ili kufanikiwa uwe na uwezo wa kubadilisha kupambana na mazingira yanayokuzunguka uweze kuyabadilisha yale mazingira yanayokuzunguka yaweze kuwa ya mafanikio kwako na yenye tija kwako sasa tumesoma lakini ajira hazipo sasa tunatakiwa tubadilishe haya mazingira ya kutokuwa na ajira yawe ni mazingira ambayo yatakuwa ni rafiki kwetu ya kutufanya tujiajili wenyewe na kwa kuwa sasa hivi mifumo pia imebadilika sana. Wewe una fursa, wewe una fursa au tukisema tuko tuangalie tu, tu, zile zile factor nne ambazo watu naangalia kwamba kuna strength, kuna weakness, kuna opportunity, kuna threats, si ndio? Kwa hiyo wewe opportunity au fursa yako wewe ni kwa sababu una elimu. Kwa hiyo fursa yako maana imekupa uwanja mpana zaidi wa kupambana na mazingira yaweze kukusaidia kufanikiwa. Kwa hiyo maana wewe una fursa sio tu ya kuajiliwa Tanzania au kujiajili Tanzania unaweza ukajiajili Zambia unaweza ukajiajili Mozambique unaweza kwenda kujiajili Botswana unaweza ukajiajili South Sudan unaweza ukajiajili eh, Congo kwa sababu tayari wewe una ile fursa ya elimu ambayo inakusaidia kuwa na uwanja mpana sana wa kuyatumia mazingira kuliko mtu mwingine ambaye hajapata fursa ya elimu anaweza kaona nikitoka hapa nikaenda nchi nyingine hata lugha kuongea sijui nitabadilishana nao vipi mawazo lakini wewe lazima katika kila nchi kwa sababu tunajua kwamba dunia nzima watu wanaongea at least utawapata watu wanaongea Kiingereza hata ukienda hizi zile zile nchi za francophone sasa mm, nikisema francophone francophone zile nchi ambazo wanaongea 
eh, wanaongea kifaransa kwa mfano tuna francophone africa kwa francophone africa ni zile nchi ambazo zinaongea kifaransa lakini ndani ya zile nchi za francophone lazima utawakuta waingereza kwa sababu kiingereza kinaonekana kama sasa ni duni ni, ni lugha ya dunia na wao umepata fursa hiyo kwa sababu umesoma mpaka chuo unakijua kiingereza kwa hiyo wewe una uwanja mpana wa, una mazingira mapana unajua kuna mtu amepewa mazingira madogo kwa mfano amepewa tuseme kama shamba umepewa nusuweka eh alafu unataka ulitumie nusuweka lile nusuweka aliwezi kuzalishia kama mtu ambaye labda anaekamia sasa wewe uliyepewa ekamia ndani yake humu unaweza kufanya vitu vingi ndani ya ekamia kuliko huyo aliyepata nusuweka huyo anusuweka anaweza akashindwa kufanya mambo mengine akalima tu bustani lakini akitaka kuanzisha hapa kilimo cha matunda labda ya mapalachichi kwenye nusuweka hayata mletea kipato kikubwa akitaka kuanzisha labda ufugaji wa samaki kwenye nusuweka hakutamletea nani kipato kikubwa eh? akitaka kuanzisha kitu kingine kwenye nusuweka manake uwanja wake umekuwa umebanwa hawezi kufanya wewe mwenye kamia unaweza ukafungua mabwawa ya samaki na juu yake ukafuga kuku na pale pale ukafuga ngombe na wale wale ngombe uh, uh, kile ile mbolea ya ngombe ukatumia kulishia samaki unaona na ukawa na mabwawa makubwa kwa umepata fursa kwa elimu imekupa uwanja mpana wa fursa kuliko mtu ambaye hajapata elimu kwa hiyo asiye na elimu ni kama huyu mwenye eneo alopewa la nusuwe kali na wewe uliyepata elimu ni kama wewe umepata ekamia ambazo unaweza kufanyia mambo mengi pamoja na akakuzalishia wakati mwenzio hata kama akitaka kufanya mengine anashindwa kwa sababu tayari hana fursa yani kile kitendo cha kukosa elimu kwake kimekuwa ni threat kwamba hawezi kupata fursa ya kufanya mambo mengine yamezuiliwa kwa sababu ana limitation au ana ukomo kwa sababu hana akili ni kama amezuiliwa ame, ame hivi kwamba wewe sasa uwezi kwenda huko lakini wewe unavuka yeye umepaka yote. Kwa hiyo kikubwa hapa tunachoongelea kwenye akili. Tumesema akili ni sehemu ambayo kufikiria kupo ndani yake ni fakati au ni idara ambayo inadili kwenye akili huko. Ni idara ambayo inadili na kufikiri, ni idara ambayo inadili na kupambanua, ni idara ambayo inadili na kuhisi, idara ambayo inadili na kumbukumbu. Kwa hiyo tumia hiyo akili yako kuona namna gani ondokana na zile notation ulizoambiwa kwamba mkitoka hapa nyi ndo mameneja maki mimi nimesoma chuo kikuu ndio nasoma masters mwalimu anakuja anatuambia kabisa mkitoka hapa nyi ndo mameneja wa makampuni mkitoka hapa mkwenda kushika idara za serikali eh? sasa lazima muwe 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 makini lazima muonyeshe kama ni viongozi onyesheni mfano sasa nimetoka pale hakuna kwenda kushika idara za serikali hakuna kwenda kuwa mkurugenzi wala mmeneja. Kwa wali ni kichwani kwangu kama ilikuwa imenielekeza kwamba sasa mama unakwenda kuwa e, na wakati fulani nilijitahidi kidogo nikaingia kwenye siasa eh kwao nikafikiri kwamba labda eh sasa naweza nikawa kwenye nafasi fulani labda ya uongozi kwenye serikali sijapata. Na mwingine aliondoka pale akajua kabisa kwamba labda sasa naweza kuwa mkurugenzi wa kampuni hajapata. Lakini watu wamejiajiri. Kuna watu ambao mimi nimesoma nao na nimekwenda China juzi wakati nimekwenda kwenye business trip nimekutana nao China wana makampuni ya usafirishaji China yani mtanzania ameondoka hapa ana kampuni ya usafirishaji China na sio mmoja wapo kule tumekutana nao na tulipata tulipata fursa ya kukaa na kikao eh? na hayo makampuni walikwepo zaidi ya watanzania zaidi kwa kwa Guangzhou peke yake pale tulikuwa na zaidi ya watanzania kama 30 40 ambao wana makampuni ya usafirishaji ndani ya nchi ya China. Lakini kilichowasaidia ni fursa ya kwamba mpate elimu. Kwa hiyo unapokuwa una elimu umepata fursa. Akili yako, wiring ya akili yako imefanyika vizuri kwa maana kwamba umepewa maarifa ya kutosha. Kwa hiyo wiring imefanyika vizuri. Lakini zile sehemu ambazo zimekosa F ambazo zimekosa vimelea vimelea vichache vichache uli, uli mfumo wako ulisetiwa tu kwamba sasa umesetiwa tu kwenye single phase ya kwamba lazima uajiliwe sasa tunakuongezea phase ya pili ujue kwamba na kuna kujiajili eh, kwa hiyo na, na, na three phase pia unaweza kuongeza phase ya tatu pia unaweza ukajiajili na ukaajiliwa pia kwa hiyo hizo zote ni alternative kwa hiyo ndio tunasema kwamba hakikisha tunafanya unafanya mind setting unapofanya mind setting kufanya mind setting maana ni kwamba unapo unseti mind 
ni kwamba kama ulifikiri kwamba huu mfumo ungekusaidia mfumo huo tena sio rafiki unatafuta mfumo rafiki kwa mfano leo wafanyabiashara tulikuwa tuna mfumo wetu ambao sisi tulikuwa tunaufikiria kwamba ndio mfumo sahihi wa kuendesha biashara kwenye nchi hii lakini serikali imeingia madarakani imekuta ule mfumo sio sahihi tulikuwa tunakwenda sio mfumo labda sahihi wameamua sasa kufanya mabadiliko katika mfumo wa biashara kwa hiyo sasa wewe usibakie na setting ile ile ya kwanza na wewe unabadilika kutokana na mabadiliko yanavyokwenda kusema unakwambia mabadiliko hayana budi kuja na ukiakataa utapotea na mabadiliko ukiakubali utabadilika utaenda na mabadiliko yani uta, 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 utacheza sawa na mabadiliko kwa hiyo uta, uta, uta survive wanasema utaendelea kuishi utaishi kwa sababu umekubaliana na mabadiliko ukikataa mabadiliko mabadiliko yatakutoa nje ya mfumo maana ni kwamba utatoka ha, yani utapotea au unaweza ukafa ukapotelea huko kwa sababu umekataa kwa sababu mabadiliko yanapoamua kuja yanakuja haijalishi ikoje sasa inategemea naweza kwa mabadiliko mabaya au inaweza kwa mabadiliko mazuri lakini yote ni mabadiliko hata kama ni mabaya elekea kwenye uf, kwenye ule mfumo wa mabadiliko ambao utakusababisha usurvive uendelee kuwepo hata kama mabadiliko ni mabaya lakini kama ni mazuri yatakunufaisha zaidi kwa sababu sasa utapanda kiwango kutoka pale ukawa kiwango cha juu zaidi kwa hiyo mindset au akili mpangilio wa akili wa zako ni kitu ambacho kinatakiwa kubadilika kila wakati kutokana na wakati na mazingira ili uweze kufanikiwa ukilazimisha tu akili yako ukabaki unalalamika ndio wanasema kwamba utaperish utapotea kwa hiyo lazima uilazimishe akili yako ibadilike kutokana na mabadiliko ndio maana wakati fulani unaweza kukutana na hasa sisi ambao mara nyingine tumepita kwenye siasa viongozi wa kisiasa akifika mahali akakosa cheo ukimwangalia namna hii wengine amepata pressure sijui ameparalyze unamkuta siju upande mmoja amparalyze siju mkono umeparalyze yani <laughs> kwa sababu tu kakosa ile nafasi ya cheo au kwa sababu tu nafasi yake imeisha amestaff tayari unakuta anaishi muda mfupi anaweza kufa na mapressure anakuwa tayari ni mtu ambaye hana amani lakini jipange iseti akili yako tengeneza akili yako katika mfumo kwamba ninakoelekea ni miaka hamsini nitastafu nitaondoka kazini na nikiondoka kazini nitaishi maisha mengine tofauti kabisa na haya niliyotegemea kuishi kazini sasa unajiandaa vipi kustafu hiyo ndo hoja nyingine unajipanga vipi kupambana na mabadiliko na mabadiliko ukitaka kupambana nayo vizuri yanapambanwa kwenye akili mabadiliko hayapambani kwenye nguvu ukitaka kupambana kwenye mabadiliko kwa nguvu maana ni kwamba unaweza ukaumia kwa mabadiliko usipambane nayo kwenye nguvu pambana nayo kiakili mabadiliko yanaweza kuja kwa namna yote mabadiliko yanaweza kuja kuja hata kama kwa kuonewa kwa mfano umefukuzwa kazi ni mabadiliko hata kama umeonewa ume lakini ndio umefukuzwa kwa hiyo lazima akili yako iwe tayari kujiset kuendana na mabadiliko ya ulio ya ingia kwa wakati huo na bahati nzuri sana akili ya mwanadamu ilivyoumbwa nimeelenisha pale mfano maana kwanza kwamba ni soft ni hardware kwenye kompyuta tunasema hardware maana ni ile mwili la nje linalobeba linalobeba vifaa kama hizi tunaziona keyboard tunaona ile monitor tunaona zile nyaya nyaya hiyo ni hardware lakini vile vinavyotoka ndani kwenye kompyuta mle tukifungua kompyuta tukakutana na, na ile nani channel ya YouTube eh tukakutana na ile WhatsApp tukakutana na nini vile ndo software vile vina, vile ndo software sasa unaona kwa hiyo hata kama umefukuzwa hata kama umeonewa sisi mwili wetu Mungu alivyoumba ni tofauti sana na hiyo kompyuta. Ingawa inawezekana kompyuta imetazamiwa sana namna ambavyo ubongo unafanya kazi na yenyewe ndio imetengenezwa kwa mtindo huu kama ubongo unavyofanya kazi. Lakini hatufanyi kazi sisi kama kompyuta ni zaidi ya kompyuta. Ndio maana binadamu unaweza kumuona. Ndio maana kompyuta unaweza kukomandi jambo hili kwa wakati mmoja. Lazima usubiri kwanza ifungue 
ikikubali hiyo program kafunguka ufunge ufungue nyingine lakini binadamu anaweza kafanya mambo matatu kwa wakati mmoja huko anaendesha gari huko ana, ana, anapiga stori huko anaendesha gari na uwezi kumuona anaongea mambo ya ovyo ile hadisi unaoongea naye kwenye gari anaiongea vizuri na huku na huku na huku barabarani amelenga vizuri tu anaenda toka Dar es Salaam mpaka Iringa anaongea mpaka Mbeya mpaka Mwanza anaongea huku na gari anaendesha hasa hao make ule ule ubongo huko sehemu moja ile akili ni ya mtu mmoja na anatumia eh, anatumia ubongo huo huo mmoja lakini anaweza kufanya mambo matatu wakati huo huo mmoja leo hapa namkuta mtu yuko msikitini yuko kansani eh mhubiri anahubiri pale lakini yeye kumbe yuko nyumbani pale hayupo lakini na sala na kuinama na inama anasujudu anapiga magoti anainuka eh zile mambo wote yanayofanyika kansani na yanayafanya lakini kumbe akili yake pale tena imeshahama huko anafikiria mambo yaliyoko nyumbani na pale tena hawazi unaona kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa ubora sana kuliko mashine kuliko hizi mashine kama kompyuta kwa hiyo una uwezo mkubwa sana hata kama unakutana na kitu kigumu ukaweza kusurvive ndio maana anasema kwamba kwenye biblia tunaambiwa kabisa hakuna jaribu kubwa linaweza likakukuta ambalo wewe sio size yako kwa hiyo ukikuta unakutana na mitihani unajua hiyo Mungu ameona ni size yako na una uwezo wa kuishinda kwa hiyo unapokutana na majaribu yote yale usi, 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 usifanye akili zako ziblock usifanye akili zako ziblock na usitake kutumia nguvu tumia sana akili na ndio maana wakati mwingine unasema kwamba jipe muda wa kufikiri kwa mfano hata hivi vitu tunaenda tuna sasa hivi watu wanaua na uona sana wanawake sio wanaua na umezaa au na vitu kama hivi ni kwa sababu hatutaki kutumia nini akili tumeamua kulazimisha mwili kutumia nguvu ebu aniset mind yako kama unaona huyu mama huyu ah mimi tena siwezi kuishi naye kuliko kuishia na wewe kunyongwa ukaacha familia au ukaua watoto ni bora ukatafuta njia sahihi kwa kutumia akili kuliko kutumia nguvu kama inafika mahali mmeshindana basi mfike mahali mueleze wazazi mchukue hatua nyingine ndio maana kuna alternative nyingine kuliko kufikia mahali mnauana kuliko kufikia mahali mnaua watoto kuliko kufikia mahali unajinyonga unajinyonga kwa sababu gani kwa sababu akili yako ilivyoumbwa Mungu ameiweka vizuri sana unachotakiwa ni kuifanyia wiring upya usilazimishe ile wiring uliyofanyia mwanzo ikaendelea kuwepo pale ifanyie wiring mpya nenda kaifanyie wiring vipya ah nilifikiri kwamba huyu nitaishi naye mpaka kifo kitutenganishe lakini sasa nimeshindwa kuishi naye maana na kuona sasa tunaelekea kuuana mkaangalia utaratibu mwingine wa kuona namna gani mnaweza kuendelea kuishi na kila mtu akaendelea kuishi akiwa salama baada ya kusema maneno haya leo tulichojifunza hapa ni kubadili mtizamo wetu ukisha badili setting ya akili yako itakubadili kufikiria kwako itakubadili mtizamo wako itakubadili namna ya kutoa majibu kwa maswali unayojiuliza siku nyingi kutoa majibu kwa maf- kwa matatizo yako itakubadili attitude yako sasa utao tutakuona ukiwa na matendo tofauti tutakuona sasa unachukua hatua za kufanya kazi tutakuona sasa upotezi muda mwingi kutafuta kazi miaka mitatu minne tutaona kuna kitu ambacho unaanzisha kukifanya tutajua kwenye akili yako umeshafanya wiring upya kwa hiyo sasa umeanza kuzaa matunda tofauti na yale ya kufikiria kuajiliwa sasa unazaa matunda ya kujiajili asante sana na Mungu awasaidie je unajua kwamba Afrika ni sehemu ambayo unaweza kutajirika kuliko sehemu yoyote duniani mtu yote mwenye haki aliyetimiza kusudi lake anatakiwa aweke akiba ya mali watakazolifi hadi wajuku zake mali wa kweli mafanikio yako yapo katika ujasiri wa mali wa kweli Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiria mali wa kweli ndio Madam Jessica Msamba Tavango kuwa mjasiria mali wa kweli ujikomue na umaskini